ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இந்தியன் பாலிட்டியில் கவர்னரை பற்றி படிச்சுக்கிட்ருக்கோம் ஸோ கவர்னரில் லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பவர்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அவரோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் அவரோட ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ் அவரோட ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் அப்புறம் அவருக்கு தனியாக வழங்கப்பட்ட விட்டோ பவர்ஸ் இதை என்னென்னங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபினான்ஷியல் பவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி பில் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பெரிய ரெக்கமெண்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கவர்னரை வந்து பெரிய ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து முன்னாடியே அவர்கிட்ட போய் எல்லாமே இந்த தான் நாங்கள் மணி பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பர்மிஷன் அவர்கிட்ட வாங்கிடணும் ஸோ அவருக்கு இன்னொரு அதிகாரம் என்னென்னா ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோட தான் பார்க்கலாம் சட்டமன்றத்தோட ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஹி கேன் லுக் ஆஃப்டர் அடுத்து அவர் வந்து இந்த கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் இது என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஒரு திடீர்னு ஆக்சுவலி கண்டிஜென்சி ஃபண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு அது வந்து ஒரு தனியாக ஃபண்ட் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ திடீர்னு ஒரு டிசாஸ்ட்ரோ திடீர்னு ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அரேஸ் பண்ணுறதோ ஸோ அர்ஜென்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் கண்டிஜென்சி ஃபண்டில் இருந்து எடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபண்டுக்கு பேர் தான் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட்னு சொல்லுவாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு அவசர தேவை ஸோ அதைத்தான் வந்து கண்டிஜென்சி ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் வந்து அந்த கண்டிஜென்சி ஃபண்ட்லேருந்து அவர் வந்து கொடுக்கலாம் ஏதாவது திடீர்னு ஒரு அர்ஜென்ட் தேவையோ அப்படின்னா அவர் அந்த கண்டிஜென்சி ஃபண்டில் ஹீ கேன் ரைட் டு வித்ரா த ப மணி ஃப்ரம் த கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பஞ்சாயத்து மற்றும் முனிசிபாலிட்டியோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் அவர் வந்து ஏ கான்ஸ்டியூட் தான் அவரோட பஞ்சாயத்துக்கு மட்டும் முனிசிபாலிட்டிக்கு எவ்வளோ வந்து ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் மூலம் அவர் தெரிஞ்சிக்கலாம் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அதை என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்னங்கிறத ஹீ கேன் ஓவரால் ஹீ கேன் லுக் ஆஃப்டர் தட் ஃபினான்ஸ் பொசிஷன் ஆஃப் தி பஞ்சாயத் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் அடுத்து அவர் சொல்லாமல் எந்த ஒரு கிராண்ட்டும் வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஸோ நோ டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட் கேன் பி எக்ஸ்பெக்ட் ஆன் இஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கவர்னர் சொல்லாமல் எந்த ஒரு கிராண்ட்டு வந்து யாருக்கும் கொடுக்குறோம் கிராண்ட் இன் கிராண்ட் இன் த மீனிங் சென்ஸ்னா மணி எந்த ஒரு இதுக்காண்டி இதுக்கு நாங்கள் கிராண்ட் கொடுக்குறோம் நோ டிமாண்ட் ஃபார் அவர்கிட்ட இது பண்ணக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் தான் கவர்னரோட ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ் ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பண்ணு ஸ்டேட் ஹைகோர்ட்டோட ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்டிங் பண்ணும்போது பிரசிடெண்ட் வந்து கவர்னரை ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஹி மஸ்ட் பி கன்சல்டட் பை த ப்ரெசிடென்ட் பிஃபோர் அப்பாயிண்டிங் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஹைகோர்ட் ஸோ இவர் என்ன பண்ணலான்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் ப்ரொமோஷன் கொடுக்கலாம் போஸ்டிங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஜட்ஜஸ்க்கு வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இவருக்கு வந்து இந்த பவர் இருக்குது கவர்னருக்கு போஸ்டிங் ப்ரொமோஷன்ஸ் மாத்திர ஜட்ஜஸோட போஸ்டிங் ப்ரொமோஷன்ஸ் மாத்திரது அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறது ஸோ அதே மாதிரி ஹி கேன் கிராண்ட் பார்டன்ஸ் ரெப்ரைஸ் ரெஸ்பைஸ் அண்ட் ரெமிஷன் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் சஸ்பெண்ட் ஸோ பாடன் இந்த சென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னிப்பு ஸோ அவர் வந்து மன்னிப்பு வழங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹீ கேன் ரிப்ரைவ் அதாவது தண்டனை வந்து நிறைவேற்றாமல் இருக்கலாம் ஸோ அவர் வந்து தண்டனை வந்து நிறைவேற்றாமல் இருக்கலாம் அவர் சொன்னார்னா அடுத்து ரெஸ்பெண்ட் ரெமிஷன் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் சஸ்பெண்ட் அவர் வந்து அதை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிடலாம் அந்த கேஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் ஹீ கேன் சஸ்பெண்ட் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிடலாம் ஸோ இவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஸ்பெஷல் பவர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியலில் விட்டோ பவர் ஆர்டினன்ஸ் அண்ட் பார்டனிங் மேக்கிங் பவர் ஸோ அடுத்த இதில் இதில் வந்து என்னங்கிறது நெக்ஸ்ட் லைனில் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதெல்லாம் விட்டோ பவர் என்ன ஆர்டினன்ஸ் பவர் என்ன பார்டனிங் பவர் என்ன ஸோ கவர்னரோட ஜுடிஷியல் பவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆஃப்டர் தட் பிரசிடெண்ட்டுக்கு அடுத்த இதில் கவர்னரோட இந்த ஜுடிஷியல் பவர் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு விட்டோ பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் இன் ஆர்டினரி பில்ஸ் அண்ட் மணி பில்ஸ் ஆர்டினரி பில்லுக்கும் மணி பில்லுக்கும் அவரோட விட்டோ பவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்த ஒரு பில்லு சட்டமன்றத்தில் பாஸ் பண்ணாலும் இட் ஷுட் பி கெப்ட் பிஃபோர் தி கவர்னர் அவரோட ஒப்புதலுக்கு அந்த பில்லை வச்சுருவாங்க சட்டமன்றத்தில் நி
ஸோ கவர்னர் வந்து ஒப்புதல் கொடுக்கணும் ஸோ ஸ்டேட்டை பொறுத்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ சப்போஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் அவங்க சட்டம் அந்த மாதிரி ஏற்றி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்போசிட்டாக ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா ஹி கேனாட் கிவ் த அசன்ட் அதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா அவர் வித்ஹோல் பண்ணிடுவார் அப்படி இல்லைன்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவார் ஸோ அது இங்கே வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஒன்று அடுத்து சஸ்பென்சி விட்டோ கவர்னர் வந்து சஸ்பென்சி விட்டோ மட்டும்தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து அவர் ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ கூட நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த நீட் விவகாரமாக அவங்க பிரசிடெண்ட்டோட ஒப்புதலுக்காண்டி நம்ம சட்டமன்றத்தில் அது நிறைவேற்றி அங்கே அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி வித்ஹோல் பண்ணலாம் இல்லைனா ரீகன்சிடரேஷன் ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம் பில் பிரசிடெண்ட்டோட ஒப்புதலுக்காண்டி இந்த பிரசிடெண்ட் வந்து என்ன இப்போ இந்த மாதிரி பிரசிடெண்ட்டுக்கு அமைச்சு வச்சுட்டாருன்னா கவர்னர் பிரசிடெண்ட் பார்த்துட்டு இதில் ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா கவர்னர் வந்து அதை வந்து ஓகே சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பிரசிடெண்ட் ஓகே சொல்லிட்டாங்கனாலே அது வந்து சட்டமாக வந்துடும் லாவாக வந்துடும் பிரசிடெண்ட் ஓகே சொல்லிட்டால் லாவாக வந்துடும் கவர்னரோட ஒப்புதல் வந்து அந்த இடத்துல தேவையில்லை ஸோ சப்போஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒன்றும் ஒப்புதல் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரிட்டன் இந்த பில் மறுபடியும் பிரசிடெண்ட் வந்து ரிட்டன் பண்ணலாம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு இது சரி இது வந்து தவறாக இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து திருத்தி மறுபடியும் ரிட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ மறுபடியும் அவங்க சொல்கிற கரெக்ஷன்ஸை வந்து சரி பண்ணணும் அவங்க ஸோ சரி பண்ணலனா மறுபடியும் பில் ரிட்டன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோட அது இதை வந்து பெரிய லெவலில் வந்து அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களோட இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்போசிட்டாக எந்த ஒரு சட்டமும் ஏற்றக்கூடாதுங்கிற மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாங்க ஸோ கவர்னரோட அசன்ட் தேவையில்லைங்கிறத இந்த பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க பிரசிடெண்ட் கிவ்ஸ் அசன்ட் இட் பிகம் லா த கவர்னர் அசன்ட் இஸ் நாட் ரெக்வைட் அடுத்து கவர்னர் கெனாட் ரிட்டர்ன் த மணி பில் ஃபார் ரீகன்சிடரேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் எப்போவுமே ஒரு மணி பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது ஸோ இன்ஃபேக்ட் அவங்களோட பிரியர் பர்மிஷனோட தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் சரி ஓ ஸோ மணி பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட பெரிய பெர்மிஷனோட தான் பிரசிடெண்ட்டோட பெரிய பெர்மிஷன் இங்கே சென்ட்ரலில் இருக்கும் கவர்னரோட பெரிய பெர்மிஷன் இங்கே சென் இங்கே ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஸோ ஒப்புதல் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா அவங்களோட பெரிய ரெக்கமெண்டேஷனும் பர்மிஷனோட தான் அவங்க அதை செய்கிறாங்க ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டாங்க இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு சின்ன ட்ராபேக் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மேபி அவங்களுக்கு வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து ஒரே ஒரு தடவை வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணி கேட்கலாம் இந்த மாதிரி இது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது கேட்கலாம் மாற்றி இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி மறுபடியும் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே பண்ணாமல் மணி பில்லை வந்து மறுபடியும் அவங்க வந்து பாஸ் பண்ணி அமைச்சாங்க இன்ஃபேக்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சராக இருந்தாலும் சரி சென்ட்ரல் ஆர்க் லெஜிஸ்லேச்சராக இருந்தாலும் ஸோ ஹி மஸ்ட் கிவ் த அசன் ஈவன் தோ பிரசிடெண்டாக இருக்கட்டும் கவர்னராக இருக்கட்டும் தே வாண்ட் டு கிவ் தி அசன்ட் ஸோ அதுதான் இங்கே ஹி கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த பில் டு பிரசிடெண்ட் கிவ் அசன் கேஸ் ஆஃப் எனி டிஸ்கிரிபன்சி ஸோ இதெல்லாம் வந்து விட்டோ பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னரின் ஆர்டினரி பில்லையும் மணி பில்லையும் பொறுத்த மாதிரி அடுத்து வந்து ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் பவர் ஸோ கவர்னர் சட்டம் போடும் உரிமை அவர் வந்து என்ன சட்டம் ஒரு அவசர கால சட்டங்கள் அதாவது எப்போவுமே ரெண்டு ஹவுசஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் நம்ம ஊரில் தான் வந்து ரெண்டு ஹவுசஸ் இருக்காது அங்கே வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்கும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கும் அதர் ஸ்டேட்ஸில் ஸோ நம்ம ஊரில் அது இல்லாதனால தேவையில்லை ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இல்லாத நேரத்தில் ஒரு அவசர சட்டங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கவர்னருக்கு அந்த அதிகாரங்கள் உண்டு ஸோ ஹி கேன் யூஸ் திஸ் ஆர்டினேஷன் பவர் அண்ட் தேர் இஸ் இமீடியட் ஆக்ஷன் அக்வைட் அதாவது ஒரு அர்ஜென்ட்டுனா அவங்க போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்து அதில் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து லாவாக அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எத்தனை எத்தனை நாள் நடக்கும்னா சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஃப்ரம் த ரீ அசம்பிளி ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அதுக்குள்ளே அவங்க வந்து அதை வந்து சரி பண்ணிடணும் ஸோ சட்டம் ஏற்றிட்டாங்கன்னா ஆர்டினன்ஸ் போட்டாங்க கவர்னர் அப்படின்னா அசம்பிளி அடுத்து சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்குள்ளே கூடி அதை வந்து சரி செஞ்சு அதை வந்து லாவாக கொண்டு வந்துடுவாங்க ஸோ ரெண்டு மூணு ஸ்பெஷல் கேஸஸில் அவர் வந்து ஆர்டினன்ஸ் நம்ம மேக் பண்ண முடியாது வித்தவுட் த பர்மிஷன் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் பிரசிடெண்ட்டோட பர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு மூணு ஸ்பெஷல் கேஸில் மட்டும்
ஸோ அது ஸோ இந்த பில்லை வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருந்த கவர்னர் வந்து இந்த பில்லை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருந்தாருனா பிரசிடண்டோட ஒப்புதலுக்கு அவங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இதில் ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாலும் அவங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாது கவர்னர் கேனாட் பாஸ் தி ஆர்டினன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் அவரோட ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் பவர் ஆஃப் த கவர்னர் அடுத்து வந்து பார்டனிங் பவர் ஆஃப் கவர்னர் மன்னிப்பு வழங்கும் அதிகாரம் ஸோ அவர் என்ன பண்ணலாம் ஹி கேன் பார்டன் ரெப்ரை ரெஸ்பெக்ட் ரெமிட் சஸ்பெண்ட் ஆர் கம்யூட் பனிஷ்மெண்ட் கன்விக்டட் ஃபார் அகேன்ஸ்ட் எனி ஸ்டேட் லா எந்த ஒரு ஸ்டேட் லாவை வயலேட் பண்ணியிருந்தாலும் ஸோ இதிலிருந்து மன்னிப்பு வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் கவர்னருக்கு தான் இருக்குது ஒன்று அவர் மன்னி மன்னிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா தண்டனை நிறைவேற்றாமல் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒத்தி வைக்கலாம் இல்லைன்னா சஸ்பெண்ட் பண்ணிடலாம் மன்னிப்பு கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த இந்த பவர்ஸ்லாம் பார்டனிங் பவர்ஸ் ஆஃப் தி கவர்னர் ஸோ இவர் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஹி கேன் பார்டன் த டெத் சென்டென்ஸ் தூக்கு தண்டனை கைதி அவங்க வந்து மன்னிப்பு வழங்க முடியாது கவர்னருக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது இது வந்து கவர்னருக்கும் பிரசிடண்ட்டுக்கும் வேரி ஆகிறது பிரசிடண்ட் கேன் டிசைட் ஸோ ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதியை வந்து பிரசிடண்ட் வந்து மன்னிப்பு வழங்கலாம் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்னர் வந்து ஹி கேனாட் பார்டன் த டெத் சென்டென்ஸ் அடுத்து அதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஸ்டேட் லா ப்ரிஸ்கிரிப் த டெத் சென்டென்ஸ் த பவர் டு கிராண்ட் பார்டன் லைஸ் வித் த பிரசிடண்ட் அண்ட் நாட் வித் தி கவர்னர் நான் இப்போ முன்னாடி சொன்ன பாயிண்டோட எக்ஸ்பிளேஷன் அடுத்து ஹி டஸ் நாட் பர்சஸ் எனி சர்ச் பவர் ரிகார்டிங் த சென்டென்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் பை கோர்ட் அதாவது இவருக்கு வந்து எந்த அதிகாரமும் கிடையாது எதில் பார்த்தீங்கன்னா மில்ட்ரி கோர்ட்டில் ஏதாவது ஒரு தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஆஃபீஸருக்கு அப்படின்னா இவருக்கு அந்த இடத்துல வந்து மன்னிப்பு வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் இவருக்கு கிடையாது அதை வந்து பாடன் ரெப்ரை பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் இவருக்கு கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் தான் அவரோட பார்டனிங் பவர் ஆஃப் த கவர்னர் ஸோ இதோட நம்ம கவர்னரோட லெக்சரை மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து வந்து இதோட கவர்னரோட ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் என்னென்ன சொல்லுது ஸோ கவர்னரோட ஆர்டிகல்ஸ் என்னென்ன ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலும் என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தரதுங்கிறது மட்டும் தான் பார்க்கணும் கவர்னர் பாட்டில் ஸோ இந்த லெக்சர் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மீட்டியூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ